नमस्कार बंधुरा भद्रेश्वर स्टाडी सेंटर चैने तुम्हारे स्वागतम रेलवे आरपीएफ नियोग दूहजार तेईस ये क्योंकि एक दारूण सुखबर ऐले मे क्योंकि उभय आवेदन करते पर निव रिक्रुटमेंट आपडेट न हज़ार टी पदे क्यों आवेदन है वेतन पैंत हज़ार चार सौ चल्लिस टा मत वेतन उच्चमामिक पास ही क्योंकि नियोग आवेदन तारीख परीक्षा बयस नियोग संक्रांति तो जबतियों तथ्य तुम्हारा भिडियोर माध्यम पे चले तो अति अवश्य भिडियो के एखी एक लाइक कर चैनल के सबसक्राइब कर दिओ कारण य चैने शुद्धम जब नोटिफिकेशन नय स्टाडी रिलेटेड भिडियो क्योंकि तुम्हारा पा तर अति अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर तो चलो मूल भिडियोते चले जा बंधुरा तुम्हारा भिडियोर माध्यम आरपीएफ संक्रांत तो जबतियों इम्पर्टेंट तथ्य तो तुम्हारा जानते पर जो योग्यता की बयस कत रखा होरपीएफर क्षेत्र पीईटी ते कि थे पी एम टी ते कि थे क्वालिफिकेशन की थक सब किस तुम्हारा डिटेल्स भिडियोर माध्यम जानते पर तर भिडियो के मनोज दिए देखार अनुरोध रही तो बंधुरा पीडिएफ्ट ओपेन कर नहीं तुम्हारा एखे देखते आरपीएफ रिक्रुटमेंट दो हज़ार तेईस एखे आरपीएफ रिक्रुटमेंट एक्सामेशन नैशनलिटी टू सिलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फर दोस्ट अफ कन्स्टेबल एंड सब इन्सपेक्टर अर्थात कन्स्टेबल और सब इन्सपेक्टर पदे क्योंकि नियोग बोथ मेल ए फिमेल कैंडिडेट क्योंकि अप्लाई करते पर तो ये क्योंकि अनेकगुलो भागे भाग करा तो तुम्हारा जान जो इस्टार्न रेल तपर हे इस्ट सेंट्रल रेल साउथ इस्टार्न रेल एवं इस्ट कोस्ट रेल तो यो की ग्रुप सी एर मध्य पड़े ग्रुप एर मध्य देखते साउथर दिखे जो रेलगुलो सेगल हे ग्रुप एर मध्य ग्रुप बी आपर ग्रुप फो फोर आ ग्रुप डी आपर ग्रुप इ आ ग्रुप एफ आो विभिन्न रकम भागे क्यों एखे भाग करा तो से ही अनुजाई तुम्हारा क्योंकि भैकेंसि देखते पा तो अराउंड प्राय न हज़ार प्लस क्यों तुम्हारा भैकेंसि देखते पा न हज़ार प्लस भैकेंसि कन्स्टेबल और सब इन्सपेक्टर मिलिए ठीक है तो ये आवेदन मूल्य कत टा पड़ते परे तो आवेदन मूल्य एखे पड़े जेनारे और ओ बी सी कैटेगर जरा आो तर क्षेत्र में पाँच टाक आवेदन मूल्य पड़े और एस सी एस टी फिमेल एक सार्विसमैन एवं इ बी सी तो सब कैटेगर क्षेत्र आढ़ाई टाक आवेदन मूल्य पड़े और एक कथा रखी जरा इ डब्ल्यू एस एर मध्य कम्यूनिटर मध्य पड़छ ताओ कवेदन मूल्य दीते हैं एबार जे एक्साम पैटार्न की थक प्रथम थक सीबीटी वन एक सीबीटी वन तर पीईटी तर पी एम टी तर डकुमेंट भेरिफिकेशन तर पाँच नम्बर हे मेडिकल ये क्योंकि खूब ही गुरुत्वपूर्ण परपर स्टेप बेप बोल सब किच देखते थको तो तुम्हारे सीबीटी वाने कि थकपीएफ जेटा एस आई ए कन्स्टेबल क्षेत्र में प्रथम थक जेनारे अवारनेस थ पंचाशा कोश्चें पंचाश मार्क्सर अरिथमेटिक थक पैंत कोश्चन पैंत मार्क्सर जेनारे इंटेलिजेंस रिजनींग पैंतर कोश्चन पैंत मार्क्सर टोटाल एकश कूड़ी कोश्चें एकश कूड़ी मार्क्सर समय पा नब्बे मिनट एवं वन थार्ड क्यों नेगेटिव मार्किंग आर्था तीनटे भूल हम प्राप्त नम्बर थे एक नम्बर काटा जाए तुम्हारे अनेक ही कोयरि था सर कोश्चन पेपर कीसे है मैं लैंगुएजा कि थको तो लैंगुएज एखे तुम्हारा बांगलाते पा हिंदी पा इंगलिस पा और अन्य लैंगुएज पा तब तुम्हारे जेटा कोयरि था इम्पर्टेंट लैंगुएज तुम्हारे दिल परवर्ती कि आईटी ते कि तो पीईटी हे फिजिकल एफिसियसि टेस्ट एक क्षेत्र में तुम्हारे जेटा कन्स्टेबल क्षेत्र थको जरा मेल कैंडिडेट तरह क्षेत्र षोलोश मीटर रान पाँच मिनट पैंतालिस सेकेंड तुम्हारा समय पा और आठशो मीटार रान फिमेल कैंडिडेट दे तर तीन मिनट चल्लिस सेकेंड समय पा ठीक अच्छा तर लंग जाम लंग जाम क्षेत्र में मेल जो कन्स्टेबल तरह तरज चौदो फिट लंग जाम और फिमेल कन्स्टेबल हे न फिट लंग जाम और हाई जाम क्षेत्र कन्स्टेबल मेलर क्षेत्र चार फिट 
এবং কনস্টেবল ফিমেলের ক্ষেত্রে তিন ফিট এবার সাব ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে দেখে নাও ফিমেলটা আগে বলছি ফিমেলের ক্ষেত্রে আটশো মিটার তোমাদের রান হবে সেখানে সময় পাবে চার মিনিট এবং লং জাম্প হবে ন ফিট আর হাই জাম্প থাকবে তিন ফিট এটা ফিমেল ফিমেলের ক্ষেত্রে বললাম আর মেলের ক্ষেত্রে ষোলোশো মিটার রান হবে তার জন্য ছ মিনিট তিরিশ সেকেন্ড সময় পাবে আর তোমাদের লং জাম্প হবে হচ্ছে বারো ফিট আর হাই জাম্প থাকবে তিন ফিট ন ইঞ্চি ঠিক আছে তো এইগুলো আমি তোমাদের ডিটেলসে বলে দিলাম আচ্ছা তো ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্টটা একবার দেখে নাও কনস্টেবল অ্যান্ড সাব ইন্সপেক্টর তো ইউআর আর ওবিসি থেকে যারা বিলং করছো তাদের ক্ষেত্রে মেল ক্যান্ডিডেট যারা আছো তাদের ক্ষেত্রে একশো পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার হাইট লাগবে আর ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে একশো সাতান্ন সেন্টিমিটার হাইট লাগবে এসসি এসটি থেকে যারা বিলং করছো মেল ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে একশো ষাট সেন্টিমিটার হাইট লাগবে এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটের জন্য একশো বাহান্ন সেন্টিমিটার হাইট লাগবে হিলি এরিয়া থেকে যারা বিলং করছো একশো তেষট্টি সেন্টিমিটার মেল ক্যান্ডিডেটদের আর একশো পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার হচ্ছে ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের এবার চেস্টের শুধুমাত্র মেল ক্যান্ডিডেটদের হবে আশি হচ্ছে ইউআর পঁচাশি সেন্টিমিটার অর্থাৎ পাঁচ সেন্টিমিটার তোমাদের কিন্তু এক্সপেন করার ক্ষমতা থাকতে হবে এসসি এসটি যারা আছো তাদের ক্ষেত্রে সেভেন্টি এবং পাঁচ সেন্টিমিটার ফুলিয়ে সেখানে এইটি তারপরে হিলি এরিয়া থেকে যারা বিলং করছো তাদের ক্ষেত্রে আশি সেন্টিমিটার এবং এক্সপ্লেন করে পঁচাশি সেন্টিমিটার হতে হবে তো এগুলো মোটামুটি তোমরা জেনে গেলে এর পরবর্তী কি আছে সেটা একবার দেখে নিই তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এজ দেয়া আছে কনস্টেবলের ক্ষেত্রে এজ দেয়া আছে এবং সাব ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে এজ সেমই আছে তো এখানে কনস্টেবলের ক্ষেত্রে আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে তোমার বয়স হলে তুমি এখানে আবেদন করতে পারবে আমি ইউআর আর ইডাব্লিউএস এর কথা বলছি যারা ওবিসি থেকে বিলং করছো তাদের তিন বছরের ছাড় আর যারা এসসি এসটি থেকে বিলং করছো তাদের পাঁচ বছরের ছাড় আর যারা পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেট আছো ইউআরএ তাদের দশ বছরের ছাড় আর যারা সাব ইন্সপেক্টর আছো তাদের ক্ষেত্রে কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর ইউআর ইডাব্লিউএস ঠিক আছে তো কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর আর কনস্টেবলের ক্ষেত্রে আঠেরো থেকে পঁচিশ বছর ঠিক আছে এরপরে দেখছি কি আছে তো এবার কনস্টেবল এ কনস্টেবলের এডুকেশান কোয়ালিফিকেশানটা দেখে নাও তো তোমরা যদি টুয়েলভ পাস করে থাকো তাহলেই কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এই কনস্টেবল পদের জন্য তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনো রকম পার্সেন্টেজ অব মার্কসের কোনো প্রয়োজন নেই যে ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট তোমরা জাস্ট পাস করলেই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে আর যারা যারা গ্র্যাজুয়েশন করেছো যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েশন করেছো তারা কিন্তু সাব ইন্সপেক্টর পদের জন্য আবেদন করতে পারবে ঠিক আছে আর পি এফ সাব ইন্সপেক্টর পদের জন্য তোমরা আবেদন করতে পারবে গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট হলেই এবার বেতনটা দেখো তো আর পি এফ এসআইয়ের ক্ষেত্রে বেতন তোমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো চল্লিশ টাকা এটা স্টার্টিংয়ে বেতন তোমরা পেয়ে যাবে এখানে টোটাল স্যালারি পার মান্থ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো থেকে বাহান্ন হাজার তিরিশ টাকার মতো থাকে ঠিক আছে তবে তোমরা কেটে কেটে যেটা হাতে পেয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো চল্লিশ টাকা তো আর পি এফ কনস্টেবলের ক্ষেত্রে একুশ হাজার সাতশো দশ টাকা তোমাদের এখানে বেতন থাকে ছাব্বিশ হাজার থেকে বত্রিশ হাজার তিরিশ টাকার মতো তোমাদের বেতন থাকে তো পরে আরও অ্যালাউন্স বেড়ে অনেক বেতন কিন্তু হয়ে যায় কারণ রানিং অ্যালাউন্স থাকে তো বিভিন্ন রকমভাবে তোমাদের কিন্তু বেতন কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে তো এটা আমি জাস্ট স্টার্টিং প্রথম মাসের বেতন আমি বললাম আচ্ছা এর পরবর্তী কি গুরুত্বপূর্ণ আছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা মনোযোগ দিয়ে দেখো তো এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে বি ওয়ান ক্যাটাগরি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু থাকবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের আর একটা কথা বলে রাখি যা যেসব ক্যান্ডিডেটদের ফ্ল্যাট ফুট আছে নক নি আছে কালার ব্লাইন্ডনেস আছে স্কুইন্ট আই আছে স্কুইন্ট আইজ মানে হচ্ছে ট্যারা চাউনি 
তো তারপরে তোমাদের যদি কোনো রকম বডিতে কোনো ডিফেক্ট থাকে তাহলে কিন্তু আরপিএফ কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই করে দেবে আরপিএফ পোস্টে কিন্তু তোমাদের নেবে না তো সেই ব্যাপারে তোমরা কিন্তু একটা মেডিকেল চেক কিন্তু করে নিতে পারো এই পদের ভ্যাকেন্সি কিন্তু বেরোবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের মেডিকেল একটা চেক করে রাখাটা দরকার তো এখানে বি ওয়ান ক্যাটাগরির মানে হচ্ছে যে তোমাদের চোখের ব্যাপারে বলে রাখি ছয় নয় ছয় বারো হবে এগুলো এটা কিন্তু উইথ গ্লাস উইথ গ্লাস উইদাউট গ্লাস ঠিক আছে উইথ গ্লাস উইদাউট গ্লাস তো এইখানে কিন্তু তোমাদের চশমা পরে বা না পরে হোক সেখানে ছয় নয় ছয় বারো দৃষ্টিশক্তি হলেই কিন্তু এটা লং ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে বলছি শর্ট ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স আর তোমাদের যে টেস্টগুলো হবে সেটা হচ্ছে চোখের ব্যাপারে বাইনেকুলার ভিজন কালার ভিজন মায়োপিক ভিজন আর হচ্ছে নাইট ভিজন টেস্ট কিন্তু হবে এবার তোমাদের পাওয়ার অফ লেন্স কিন্তু ফোর ডাইভটারের বেশি কিন্তু হলে হবে না ফোর ডাইভটারে বেশি হলে তাহলে কিন্তু তোমাদের ডিসকোয়ালিফাই করে দেয়া হবে তো এগুলো কিন্তু তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তো এর তোমরা ফুল যে নোটিফিকেশান এরা তোমরা কবে দেখতে পাবে ডিটেলসে তো এর একটা ফুল নোটিফিকেশান তোমরা দেখতে পাবে আমি আগেই বলেছি আগে প্রথমে এলপির ভ্যাকেন্সি বেরোবে এলপি টেকনিশিয়ান তোমরা ভ্যাকেন্সি আগে দেখতে পাবে তারপরে যেই দেখতে পাবে তারপরে যেটা চান্স আছে সেটা হচ্ছে আরপিএফের ভ্যাকেন্সি কারণ তোমরা জানো যে রেলের এখন সেফটির ওপর রেল খুব জোর দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে রেলের আরপিএফে কিন্তু নিয়োগ করবেই কারণ জানো আঠেরোর পর থেকে প্রচুর ভ্যাকেন্সি পড়ে আছে আরপিএফের ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা আরপিএফের ভ্যাকেন্সি আবার দেখতে পাবে এই দু হাজার দেখতে পাবে তো তোমাদের বলে রাখি অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যেই তোমরা আরপিএফের একটা ভ্যাকেন্সি কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে তবে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে রেলের বোর্ডের ওপর রেলের মন্ত্রীর ওপর কারণ তোমরা জানো রাজনৈতিক কিছু রকমভাবে একটা প্রেশারাইজ থাকে সব ব্যাপারে নিয়োগ করার ব্যাপারে বা নিয়োগ না করার ব্যাপারে তো সেই ব্যাপারে কোনো প্রেডিকশান তো কাজ করে না আমরা একটা প্রেডিক করতে পারি আমরা একটা আভাস পেতে পারি যে এরকম একটা আভাস দিতে পারি বাট সেটা চূড়ান্তভাবে ডিসাইড করে রেলে যারা উচ্চপদস্থভাবে যারা আছেন তারাই ডিসাইড করে তো সেক্ষেত্রে দু হাজার আঠেরোর পরে দু হাজার আঠেরোতে যে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছিল তোমরা জানো দু হাজার উনিশে যে ইলেকশান ছিল তো সেক্ষেত্রে তোমরা ধরতেই পারো দু হাজার চব্বিশেও ইলেকশান আছে দু হাজার তেইশে তোমরা একটা হিউজ ভ্যাকেন্সি কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে তো আমার ভিডিওর মাধ্যমে সবসময় প্রয়াস থাকে তোমাদের কাছে প্রপার নিউজ অ্যাডভান্স জানিয়ে দেওয়া তো আমি এটা অ্যাডভান্স এর জন্যই জানালাম তোমরা যে পোস্টের জন্য তোমরা নিজে প্রস্তুতি নিচ্ছ সেটা যাতে তোমাদের সব কিছু যদি কোয়ালিফিকেশান মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এবং ফিজিক্যাল যেসব মেজারমেন্ট আছে সেগুলো যদি তোমাদের ঠিকঠাক থাকে তাহলেই তোমরা মনোযোগ দিয়ে আরও ভালোভাবে প্রস্তুতিটা নিতে পারবে কারণ এখন থেকেই যদি তুমি প্রস্তুতি না নাও তো রেলের ক্ষেত্রে যে কোনো পোস্টের ক্ষেত্রে তোমরা জানো কম্পিটিশান প্রচণ্ড পরিমাণে হাই হয়ে গেছে তো প্রস্তুতি নেওয়ার আগে তোমাদের এগুলো জানাটা খুবই দরকার তার জন্য এই ভিডিও বানানো তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অতি অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করতে হবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে রাখতে হবে কারণ এই চ্যানেলে শুধুমাত্র জব নোটিফিকেশন স্টাডি রিলেটেড ভিডিও কিন্তু তোমরা পাবে তার জন্য অতি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকেন অল করে রেখো তো আজকের মতো এটুকুই টাটা